Hi friends, welcome to our channel. Uh, last or under level pati na naamonde off air rectifier no de working pato. Adhe pola off air rectifier no de output wave form no de average value adhe pola RMS value na ma pato. So in the class na naamonde uh, ripple factor. Adha do off air rectifier no de ripple factor evolar ka bintada na ma pakla. So the pakar tak muna di. So ripple factor na yenna. So that's why we formula first to derive and then we have a ripple factor of the ripple factor. Now what is the ripple? Now we have a output voltage. Now we have a rectifier that is AC and DC convert to the rectifier. That is AC pulsating DC convert to the pulsating DC. Now we have a pure DC. So what is the output voltage? The rectifier is the output. We have a AC and DC. So, if there is an AC component in the output, we call it Ripple. So, if there is an AC component in the rectifier output, we call it Ripple. So, what is AC component? So, Ripple factor is what we call Ripple factor. So, Ripple factor is gamma. So, Ripple factor is gamma which is equal to RMS value of RMS value of AC component of output output wave divided by average value average value of output wave so this is the ripple factor so that is the number of the output wave formula AC component और को DC component और को अंदर AC component नोड़ी है average value को divide by sorry AC component नोड़ी RMS value को average value को ले ratio वाला नाम उन्हें ripple factor अपने चलो तो for example नाम उन्हें current डरते पों अपो current डरते तो हमने RMS value of AC component of current divide by average value of current so, we can use the current for the example. This is the voltage. Now, we have a wave form. We have an output wave form. We have an off-air rectifier. We have an off-air rectifier. So, this is the current. So, we have the current. So, we have the current. We have the IM sign over here. Output current. Load current. Then, we have the total current. That is I which is equal to IAC plus IDC. So, if we have the value of the current output, we have the value of the current output, AC component and DC component. So, we have the first value of the RMS value of AC component. So, first we have the output wave form of the AC component, that is the value of the RMS value. So, this is IAC, AC component which is equal to total current I minus IDC. So, what do we do with total output current? Total output current is the DC component and we have the AC component. Then we have the AC component and the RMS component. We have the ripple factor and the numerator. Now, we have the IAC RMS which is equal to 1 by 2 pi integration 0 to 2 pi I into that is IAC into D omega T square पोड़नो अधे पोड़ इंगे root पोड़नो so इंगे root है so इंगे square D omega T इपन नाम होंदे इधे solve पोड़नला square root of 1 by 2 pi anyway नमको 0 to I square so, if we apply a minus b whole square formula, then i square minus 2 times of i into idc i into idc plus idc square into d times of omega t. So, in the first common, we will write the first common, which is equal to square root of 1 by 2 pi 1 by 2 pi integration of 0 to 2 pi i square into d omega t so in the first common 
இந்த டி ஓ மெகட்டிவ் உள்ள மட்டும் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் காமன் தனியாக வந்துடும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்டகிரேஷன் மைனஸ் ஒன் பை டூ பை மைனஸ் ஒன் பை டூ பை இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டூ டூ பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ இப்போது இந்த ஐ டிசின்றது டூ ஐ டிசின்றது கான்ஸ்டண்ட் வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ டிசி காமன் வெளியே எடுத்துருங்க ஏற்கனவே டூ பை இருக்கு இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டூ ஒரு நிமிஷம் டூ ஐ டிசி வெளியே எடுத்துருங்க நீங்கள் இன்டூ ஏற்கனவே ஒன் பை டூ பை இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டூ டூ பை ஐ இன்டூ டி ஒமேகா டி ஸோ டி ஒமேகா டி உள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க ப்ளஸ் ஸோ ரூட் இருக்குது ப்ளஸ் ஸோ இங்கே இடம் பார்த்தாலும் நான் கீழே எழுதுகிறேன் ஒன் பை டூ பை இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டூ டூ பை இன்டூ ஐடிசி ஸ்கொயர் இன்டூ டி ஒமேகா டி ஸோ இதில் வந்து ஸோ இந்த காம்பனன்ட் மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு பேர் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம் இதுக்கு பேர் ஐஆர்எம்எஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இதுக்கு பேர் ஐஆர்எம்எஸ் ஸோ இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஐ ஆவரேஜ் ஐ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அது ஏற்கனவே நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூவும் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸோ இது வந்து ஐஆர்எம்எஸ் சாரி ஐஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ரூட் ரூட் இல்லாத இருக்கிறதுனால ஐஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் அப்போது ஐஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஐடிசி இந்த ஐடிசியும் ஐ ஆவரேஜும் சேம் தான் ஸோ ஐடிசினாலும் ஐ ஆவரேஜ்னாலும் ஒன்று தான் அப்போது இங்கே ஒரு ஐடிசி கிடைக்கும் ஸோ இந்த காம்போனண்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ பை ஐடிசி ஸ்கொயர் காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா வெறும் ஒமேகா டி மட்டும்தான் இருக்கும் இன்டர்கேட் பண்ணால் ஜீரோ டு டூ பை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஐடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐடி ஸ்கொயர் பை டூ பை லிமிட் அப்ளை பண்ணுமா நமக்கு இங்கே ஒரு டூ பை கிடைக்கும் டூ பை டூ பை கேன்சல் ஸோ ஃபைனலாக ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஐடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஐடி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஐஏசி ஆர்எம்எஸ் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி காம்பனண்ட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐடிசி ஸ்கொயர் டூ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏசி ஐஏசி ஆர்எம்எஸ் டிவைட் பை அதாவது ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி காம்பனண்ட் ஆஃப் த அவுட்புட் டிவைட் பை இப்போ நம்ம அவுட்புட் கரண்ட்னு எடுத்துருக்கோம் அதனால் கரண்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு டிவைட் பை ஐ ஆவரேஜ் வேல்யூ ஸோ ஆவரேஜ் வேல்யூனா இதுதான் வந்து டிசி வேல்யூ டிசி வேல்யூனாலும் ஆவரேஜ் வேல்யூனாலும் நமக்கு ஒன்று தான் அப்போ ஐ டிசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய கா நியூமினேட்டர் வந்து இந்த வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐ டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஐ டிசி which is equal to gamma which is equal to full square root எடுத்துக்கிறேன் IRMS square so இது வந்து numerator போகுது உள்ள அதை root குள்ளார் போச்சுன்னா ஏற்கனவே ID square இருக்கு so இந்த இடத்துல ஒரு ID square இருந்தோம் இப்போ root வேலையே root குள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து root of IRMS by IDC whole square ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் டி மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அப்போ ஃபைனலாக ரிப்பிள் ஃபேக்டர் காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஐடிசி ஸோ இப்போ வேணால் நம்ம ஐஆர்எம்எஸ் டிவைட் பை ஐடிசி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் அல்லது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் விஆர்எம்எஸ் இதுவே நம்ம வோல்டேஜ் எடுத்தோம்னா விஆர்எம்எஸ் பை விடிசி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் ரிப்பிள் ஃபேக்டருக்கான ஃபார்முலா ரிப்பிள் ஃபேக்டருக்கான ஃபார்முலா ஒரு ரெக்டிஃபையர்னுடைய 
ஒரு ரெக்டிஃபயருனுடைய ரிப்பிள் ஃபேக்டருக்கான ஃபார்முலா ஸோ அது ஃபுல் ஏவாக இருந்தாலும் சரி ஆஃப் ஏவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் ஏவுக்கு தனியாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு என்னென்ன தேவை ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவும் ஆவரேஜ் வேல்யூவும் தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக ரிப்பிள் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போது நம்ம ஆஃப் ஏவ் ரெக்டிஃபயர் ஆஃப் ஏவ் ரெக்டிஃபயருக்கான ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஸோ ஆஃப் ஏ ரெக்டிஃபயருக்கான ரிப்பிள் ஃபேக்டர் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தெரியணும் அதாவது ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஐஆர்எம்எஸ் அல்லது விஆர்எம்எஸ் எதுவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஐஆர்எம்எஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஐஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் பை டூ ஸோ வாட் டிசி வேல்யூ என்ன ஐ டிசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் பை பை ஸோ இதை நம்ம இந்த காமா அதாவது ரிப்பிள் ஃபேக்டர் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி காம்பனண்ட்டு ஸோ இதை நம்ம டோட்டலாக ஃபார்மில் எழுதிடுவோம் ஐஆர்எம்எஸ் ஸோ ஐஆர்எம்எஸ் நம்ம இங்கே ஃபார்மில் பக்கத்தில் இருக்குது ஐஆர்எம்எஸோட வேல்யூ என்ன ஐஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் பை டு ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஐடிசி ஐஎம் பை பை ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐஎம் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இன்டு பை ஸ்கொயர் பை ஐஎம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஐஎம் ஸ்கொயர் ஐஎம் ஸ்கொயர் கேன்சல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமா ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஏ ரெக்டிஃபயருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஃபார் ஆஃப் ஏ ரெக்டிஃபயர் ஸோ பொதுவாக உங்களுக்கு வந்து ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ரிப்பிள் ஃபேக்டர்னா என்ன அதே போல் ஆஃப் ஏ ரெக்டிஃபயருடைய ரிப்பிள் ஃபேக்டர் எவ்வளோன்றது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் மட்டும் நேம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபுல் ரெக்டிஃபயர் நம்ம இதே ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரிப்பிள் ஃபேக்டருக்கு இதை யூஸ் இது வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ரிப்பிள் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது டெரிவேஷன் அப்போ இந்த ஒரு நம்ம ஃபுல் ரெக்டிஃபயர் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்மில் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பீக் ஃபேக் பீக் இன்னர் சொல்டேஜ்னா என்ன ஃபார்ம் ஃபேக்டர்னா என்ன ரெக்டிஃபர் எஃபிஷியன்சினா என்னன்றது ஆஃப் ஏ ரெக்டிஃபர்க்கு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃப